，我还以为你去上班去了呢。我这是在干嘛呀？陆太太，这是陆总为您准备的专用车。来，我带您参观一下。慢点啊，这里是会客区，出外景的时候啊，可以临时办公。这里是烹饪区。即使在荒郊野外，也可以做上一顿美食。这里是卫生间。陆太太，这位是保姆小蔡，她毕业于新东方烹饪学校，获得国家劳动部颁发的高级技术之称，精通八大菜系。无论陆太太走到哪里，都可以品尝到五湖四海的地道美食。陆太太好。你好，啊，这位是肖勇，他是您的专职司机兼保镖，特种兵退役，一直负责陆氏集团的保安工作，格斗、驾驶、侦查、反侦查能力都是一流的，他可以全天二十四小时保护陆太太的人身安全。陆太太好，你好，啊，这是陆总为您订的头等舱机票。我们分两步进行，地面部队先行，陆太太稍晚些时候坐飞机出发。我们在洛川机场会合，然后开车去剧组酒店。博爷，这是在干嘛呀？这待遇都赶上主演了。这些只是非常基础的配置。你这么兴师动众的，我怎么在剧组工作呀？说好了要低调的。那房车总得有吧？剧组有班车。那厨师你带着吧。剧组有盒饭。你一个人在外地，这保镖总得有吧？有洛小西呢。好，等从剧组回来，我会好好补偿你的。行，那到时候补偿什么，我说了算。嗯，你。好了，我老婆想要低调一点，各位先回去吧，工资照算。谢谢陆总啊，两位跟我来。好,好的。陆岩，那我们说好了，以后我在剧组，你不能随便来找我，也不能查剧组的信息，更不能给剧组投资，不然我又会成为那个被特殊照顾的对象。你想的挺周到的嘛，那你一定要答应我，发生任何事情。要第一时间告诉我，行吗？你放心吧，有陆小西在。嗯，老公，盖章。哦，对了，我在剧组不方便戴这个戒指，你就暂时帮我保管吧。不行，把它戴上。哎呀，不是说好了不能曝光我们之间的身份吗？嗯。那好吧。那我送你去车站，好吗？嗯，走吧。千里终须一别，你赶紧回去上班吧。嗯，你也好好照顾自己，按时吃胃药。等我回来。嗯。哎，走了。嗯。拜拜。这么好。
江，嗯，这版剧本你修改的不错嘛，我很满意啊。谢谢郭导。行，我带你去见一下其他主创。走吧，拿好杯子。好，哎，好，哎，好，哎，好，那我给大家介绍一下啊，这是咱们新来的编剧苏简安，哎，简安，这是咱们另外两个编剧晶晶和小米，来来来，认识一下。大家好，我是苏简安，以后请多多指教。你好，你好，带你去见一下女一号啊。哎，大家好，哎，你好，大家好，来，简安，这是咱们的女一号韩若曦，韩若曦，这是咱们编剧苏简安，来，你们俩沟通一下啊。需要有什么剧本修改的地方呢？然后呢，你也配合一下啊。雨桐扶着林峰逃到路边，用异能打开了一辆黑色轿车，两人快速进入车内，驶离现场，消失在夜幕之中。郭导，你觉得这段这么修改怎么样？可以吧？行，那我继续。嗯。郭导，剧本唯独怎么能不叫我呢？啊，若曦啊，你能来当然最好了。来，坐坐坐。来，坐。郭导，我觉得苏简安改的地方有点问题，我想微调一下，可以吗？呃，可以，可以。我也觉得有点淡薄了啊。还好只是微调。微调就是大改啊。女主动机缺失，未能有效贯穿，导致女主形象太弱，比较摇摆。人物成长状态不明确，到底是什么原因让她的情感产生了变化？第十九场。完全没有设计感，重新改一下吧。女主太弱智了，这么改的话，我完全没法演啊。导演，我没什么问题了，那就辛苦大家了。行，那今天就到这里，咱马上要开机了。回去呢，大家把状态调整一下啊。行，散会吧。姐，按照他的意思改吧，辛苦。他以为他是谁，竟在会场这么嚣张？哎呀，人家可是女主角，而且我觉得他说的有些问题也是对的呀。什么？你看他的样子，他明显就是在针对你。我不行，受不了了！我现在就要去找导演。哎哎，你干嘛去啊？你去了没有用啊！告诉导演你是陆总的老婆，他怎么还敢这么狗眼看人低？那我就不用隐瞒我自己的身份了。我都气死了！你就这样一直憋着火，我都受不了。反正你能受得了，我受不了。哎呀，好了，别气了，我得先把这个剧本给弄出来，不然就耽误进度了。你呀、啊，千万别冲动啊！我不冲动。你想他之后去片场两只眼睛找到头顶上，满天绒，我满天看我，看人机啊，看人机啊，别说了，看人机，我想去看看，看好了，好好好好好，哎呀。